。好，各位，我们今天呢，重点又来了，这也是一个重点。好，这个地方就是要告诉各位呢，我们刚才讲内控，内控控制。那现在要告诉各位的是另外一个很重要的观念，在台湾现在已经很多人这么做了，啊，在大陆是我去推行的，是我去推行的，所以他们很容易就上线，因为他们很尊重我们台湾的这个方法，啊，所以他们一教我就开始做，可是台湾就不一样。好，各位先请看这里，我刚才跟各位讲到水利表跟金融表怎么可以计算出来，怎么可以标志出来？那我们来看一下水利表。我们看看水利表，各位，水利表就是在看每一个店，每一个月是产的量，它看你多没，要你多没，想不起看你本业。你看有的人呢，水利表拿起来看，哇，这边赚很多钱，我就相信看都是业外，不是本业赚，本业反而不太赚钱，不务正业，他可能从外面啊赚一些资产，或者买卖别人的股票。啊、嗯，还是赚到意外的，所以我们要去看水利表的时候，第一个我们要先了解，我们的水利表里面有几个利润，我把它分成三个利润，红色的，我们讲一没有红色的，你看这里，第一个叫毛利 ，gross profit，gross profit， 这第一个利润面，第二个叫做营业的损获利，第二个叫营业的损获利，就是毛利再减掉期间成本的，销售费用、管理费用。这是本业所赚的，第二个这是本业，第二个赚的多才厉害，不是最后一个，这是本业所赚的，这是营业所获益，那个赔钱就是损，赚钱就是那第三个才是什么呢？税前的损获益，这里面有包括业外的，所以在这里面，如果是因为业外而赚钱的，不值得称赞，不值得称赞。好，那各位，我为什么要把它分成这三个损益的状况？我为什么要分成三个损益的状况？第一个，在这里我要告诉各位，我一个很重要的观念是什么呢？什么叫管理者？各位，我们先不要看奖励了。什么叫管理者？什么叫经营者？这两个观念很重要。各位，你认为你是经营者，请举手。当然，你如果是老板，你一定会举手。很可惜都没有人举手。你认为你是经营者的，没有人举手，可见你可能认为你不是管理者，这是很严重的错误观念。什么叫管理者？朝八晚五，我都遵守公司的出勤规定，我不迟到不晚退。到了公司上班的时候，我完全按照公司的 SOP， 遵守公司规定的规章办法，我不犯规。也就是遵守公司的规定，有没有赚钱？你们你们家的事，那叫管理者，那叫管理者，有没有赚钱是你们家的事，你们就要负责朝八晚五，不迟到不早退，遵守公司规定，努力工作，啊，公司有没有赚钱跟你不相干，这叫管理者。什么叫经营者？除了要朝八晚五，除了遵守公司规定，还要负责赚钱，负责盈余，这叫经营者。所以，我们有很严重的一个问题在哪里？就是说，很多人都会说，老板才是经营者，出钱的老板才是经营者，这是错误的观念。我认为干部都是经营者，不是管理者。如果你今天是一个副总、总经理这种干部，像我们过去是这样，你当然你要负责什么呢？负责赚这一块，负责赚到最后这一块，你看这点，税前净利。如果你只是一个协理经理，你就不存在这一块。本业所赚的不所赔的这一块，本业的所获益，最好是益要损。如果你只是一个厨房的总主厨，你就到这一块。厨房理论成本这三个要工会，是你要控制好，应该是点头。所以我们每一个人观念要有这样的精神。我是一个读书。啊，就我是一个都把主持总监、储物总监，我是负责这一块，控制啊，这个量供货的三个产品、产品成本。如果我是外场的主管，或我是一个店长，我就负责到这一块，本业所赚的所赔。或我是一个副总或者是总经总经理，我负责到最下面的税前净利。有了这样的精神，有了这样的精神，我们才能够再来教你
哎，阿边阿来控制，边阿来管理，连工具在哪里？好，各位，我们先讲，我们先讲，食材成本，各位，我在这里想要跟各位分享的是什么呢？因为我太注重，我太注重数据化管理，所以我在这边。我本来想写这一本，算了，我念着就好了，因为这样这样写又浪费时间了。我们的料工会，对不对？我们这里有料工会，不绑哎，直接材料、食材成本，不绑哎，厨师的薪水，挨个，主管所发生的水费、电费、瓦斯费、折旧、租金，还有主管保鲜膜那些消耗品，还有沙拉托，这个洗衣粉那些清洁用品、洗碗巾。啊，那些都在这里，制造会，所以这三个就是料理的成本、产品成本。这三个呢，我来跟大家报告一下，食材成本。我为什么在民国九十年，我八十八年进行认定做顾问经理，八九年做做大总经理，一直到九十九年才离开。各位，我去的第四个月，我就发现一个严重现象，什么现象？你你都会发生，你都会发生。每天到了晚上八，哎，每天到了下午，他们三四点钟到五点钟，你要决定明天要买什么食材，不是吗？你要决定明天或者要买什么食材，你怎么决定？你怎么决定？打堆，还是问卷？都不是，凭经验，凭直觉。啊，过去的明天是礼拜几？明天是礼拜四，哎，不，明天礼拜三。啊，过去的礼拜三、礼拜四大概会来什么客人？多少客人？所以我们要买什么样的食材，都是凭什么？凭经验，凭直觉。好了，把采购单写完以后，经过审查，我又变采购单。采购单终于开始，明天就买菜。菜买进来以后，事前的预测跟事后的发展有很大的差距。我果然就成客人，我而且来的超过很多客人都不一定，都不一定。所以你昨天决定今天买的那些食材，不一定就是今天客人所点的内容。所以你在外面很懊恼，或者很怎么样，很头痛。所以，我那时候就发现，哇，去认定，你又是做海鲜的，你的食材很多都要放在冷冻。冷所以四加五减六等于七，第七难位就是 C 等于 A 加 B 减 D，C 就是第七难位。那这样的话，每一个蛋黄每天发生多少成本？午餐多少，晚餐多少？成本得出来。用成本去跟刚才那个低低来的未来盐酸的每一个蛋黄的收入去比较，这样是每天都在管理每个蛋黄的材料成本在营业收入的百分比，要不要等会计？没，所以这个跟会计跟谁做不相干。那会计还是要做，他是要做历史，他等到下个月的时候，他做出这个月，七月到七月三十一号。可是我们不能等他到八月十五号才知道，他的海底捞针不能管理。我每天就管昨天的，你看，今天是七月十七号，明天七月十八就管七月十七号的这个每个单位的收入成本、收入成本。各位，这张表已经至少有八十家公司在用，大部分台湾，我在台湾这边去上过这样的课，看过太多了，这是没有理论。到这里。只是在讲材料的控管，再过来人工成本控管，我不过都把内场的出勤人数，我因为餐饮部的出勤人数，所以跟你万无生意，你就可以知道我每天在控制料跟工，料跟工都可以控制住的话，差不多那天成本百分之七十控制住了，六十到七十控制住了，销售量管理我可以不要理他，就管厨房里面的材料，这个跟这个去比就可以知道。我们的材料成本耗油率，比如说凉菜，各位，这点贡献凉菜有十二道，一百八十五道，一百八十八道里面有十二道是凉菜，那十二道凉菜呢？哎，你们跳一下，刚才那个阿弟阿弟，哎，啊各位，你的讲义有太多这样的范例，这东西每一道料理菜你做的非常熟。好，凉菜有十二道，请看这里，凉菜有十二道，就十二个刚才那一张。把刚才那张拿出来看，来，请看这里，第一道凉菜，材料成本八十块，而我们的售价，它的美丽的售价是一百
五十块。第二道料理五六大嘛，一二三四五六。第二道料理呢，材料成本是六十五块，他卖一百六十块。第三道料理可能是七十块，他卖一百四十块。第六道料理可能是成本啊，刚才那个在你做标准书报表，成本是六十块，他卖到啊一百八十块。各位，这个除以这个看几趴？这个除以这个看几趴，这个除以这个看几趴，这个六十除以一百八看几趴，这加起来就是凉菜的材料成本率。凉菜材料成本率，如果只有，这样出来是多少？啊，加出来，如果是九，十八趴。哎，他昨天的凉菜，七除以三，昨天的这一块，你看，昨天凉菜的 A 加 B 减 B。昨天的粮菜本期产本日产出，所以它的售价，昨天的午餐跟晚餐的售价，哇，第八单位高达二十三趴，可是这六到起来就有三十八趴，瞧不我吗？那是你啊，咱粮菜出产的，今天七月十八，昨昨天七月十七啊，你是白吃吗？才走过一晚上，昨天午餐发生，你说晚上发生，你说吃饭了，今天我昨天的，热菜是一样。这里看七十八道料理，热菜大概是占差不多十八道，也是一样一到十八。刚才那个报表，材料除以售价，材料除以售价，百分之十八道，加起来平均起来说，热菜的材料成本率，我们这个报表里面看到的是三十八。可是昨天出来的热菜，午餐跟晚餐的售价收入，跟这边的地七南位的西，就是那个西。这是第七南位，第七南位，所以第三南位，热菜高达三十四趴，标准只有三十趴，哦，我给你瞧个细趴，我们就去抓昨天的热菜发生什么事，像今天或昨天，今天早昨天，各位，你做得到，我绝对做得到，阿拉都做得到，台湾人更比较聪明，绝对做得到。我在阿拉拉，我就是去年才回，我是去年没做才回来。真的，我很感动，他们很积极，是台湾太骄傲了，台湾老百姓也为了做好啊。这边有苏南苏北这样，到那边领导起来，不要骄傲，赶快去做。每天把昨天的六困难啊，你们来看会计，这个会计都不相干的。好，这个就是材料成本。好，那对人工成本在这里，多把人工成本内省，哇，台湾人工成本，你也可以用这种方法，我昨天在讲。因为我讲义太多了，所以这个地方我把材料控制的方法告诉你，人工的方法在这万毒生意也可以填。啊，你别不不讲，薪水那个下底还机密，留平均就好。外场干部以外平均大概一个人大概两万五、两万八，不是多少。啊，内场啊，厨师有一厨、二厨、三厨，那助理厨师平均一个人多少？用平均的就好，你不必要每一个人精密的。那个机密的那个都写出来，不拼，这样的话可以每天在公司做这个工程的，啊，这个是每天公司做的才做的，所以这个是办法非常好用。欢迎你回去，老师有没有问题吗？来，这是表示是每人办事公司。因为我们这个一餐就是一半。这可是不是日料？对了，你看这里午餐了，这里晚餐，所以这是半日半日了，八个零日了。因为我们餐饮店都是两餐嘛，所以它在半日了。午餐是半日，晚餐是半日。好，再看。所以这张报表需要你回去马上用啊，回去马上用。那我们也希望每一个这个产品不一样，每一个产品不一样。所以我这里的奖励让你看到是山东济南烧鹅仔这些餐厅，就鲁能集团的最有名那个烧鹅仔这个餐厅。但是主要我们用的这些档口，那这些档口里面它总共一百八十五道料理。那所以你的透视系统，你要借助那一百八十道料理，那你可以透过刚才那张报表，每天管每一个档口的收入的成本关系。好，各位，我们这一张报表，呃，这这张流程图，这、就是一个没有教过、没有上过会计的人的一个观念。供应商把货送进来，做个仓库，你的私在仓库，啊、哦，一，要去进货。那我们的生产线厨房在这里。他是用你料单，从西仓库的西把这料理出来，变成厨房的
生产线的北极投入冰。那今天我们的出港怎么生产？除了本质的理念，还有一个是昨天的期货存货还没有完了，转到今天的期货存货来。所以这个期货存货就是昨天的期货存货转来的。所以昨天的期货存货用掉了，跟今天期货存货加上今天又是饮料的，那两个相加，减掉 D， 所以这条线。A 加 B 减 D 是在讲 A 加 B 减 D， 你就知道今天产生多少成本。那这个期货出货怎么出来呢？我电，供电没好了，你看需要晚上九点下班，每个档口，冷菜的、热菜的、面食的、上杂的，每个档口都要盘点他自己档口的东西，然后就可以算出每一个档口，五个档口就是算五个 C 出来，那这五个 C 是靠五个 A 加 B。减去 D， 所以你要补个 D。这五个是什么？刚才那个有五个档口。假设你们加八个档口就八个，就有八个。啊，啊所以这这个表有八个，像这样有八个。那这样的话算出来的 C 呢？就是，哎，就拿你给钱，我拿你给你消费点点，一年多，把这个收入拿来跟这个成本比，就可以抓到每个档口昨天有个档位，今天把昨天的档位，比会计下个月才做出你们家上面的报表，还比工程还要快。哦，就是这一张图，这一张流程图，你很清楚的可以看到，很清楚的可以看到。好，再来，我们都已经在刚刚跟大家介绍过，你看，特别是在这里，数量的管制 ，P R 大于等于 P O， 大于等于 R 一，价格的管制 ，P O 大于等于 R 一，这是在讲刚才的情况单。采购单、啊，一次验收单，一定要这样的内控，把所剩到最前面去控控制。而且我们在这里，也要希望你的公司有利与会审批，可不可以？你看，什么叫利与会？利就是谁提出申请，会来个单位来审查，会来个单位来审核，然后最后谁来决定来批？那有时候是第一阶来决定，你要向高阶报备，要向高阶报备。我就说不对，这是一个内控的。那怎么内控？我刚才这里已经讲过了，先有交易事项，然后经过大家审核完毕以后，才往下一个站走，请货完了再走，采购订货，订货完了才有验收。但是在订货的时候，一定要有怎么样呢？对外有比价、呃询价、比价、议价再决价，不能一手遮天，采购一手遮天。完了以后，验收的时候一定要有人验收品名规格。有人验收数量，我大概来验收。那交易事项完成以后，才会变成会计事项，最后跑到损益表跟资产代表出来。这个是在告诉各位，损益表跟资产代表之间的被怎么算出来。好，我们早上就在这里要结束了。哎、欸，我们是到十二点多呀，就是。哦，老师，看您是到十二点还是十二点半都？哦，十二点半那就十二点半，因为我认为我就不必那么赶的哈。来，各位看，先生，这两份报表。各位看这两份报，我老师。
最后税的净利赚了十五万，赚了十五万，三百万够了，要不然要坏掉。所以，我们那时候就觉得说，要到中午的一点才知道中餐来多少人，要到晚上八点才知道晚餐来多少人。你有这样的情况，因为你，我一看这里很少人做宴会厅的，所以我就开始做改变决策，我就开始认为说，撤掉税的环境感，因为什么呢？因为我想。那我们开个 order， 所做的订单能够 make sure 事先确定，才能够降低成本，减少浪费，减少损失。所以我慢慢的说服了我的董事会，慢慢改成了宴会为主。你可以看到宴会有四大科目，中华民国那时候有七十七万对到十八万对结婚，现在有十三万五千对到十四万对结婚。第一个，婚庆 party， 喜宴的。第二个。每年的十二月到明年的二月，尾牙跟春酒这三个月，是一个大市场，所以就三个月，这是第二个头目，第三个头目也会，就是我们的社团，古人社啦、青商会啦、同济会啦、护理会啦，哦，我们的社团大概几百个，加分加上那些分会，像青商会有很多分会，私塾有很多分会，哇，不得了。第三个，第四个，工商聚会，工商聚会。所以，你可以看到这四个通路，企业都是在三个月到六个月前下订单，三个月就收完了。后来第三个，后来场所都变成新郎新娘订光了。你这个新郎新娘一生一次的，你就要去找一个差一点的地点。所以一般都会在半年前到一年前，好的订到半年前都可以了。订的时候。第一个，企业的菜单最多是啥？比如说我们的台北，现在都从一万二开始，一万二、一万四、一万六、一万八，我讲的是三天。如果是酒店，像金华酒店、张桂冠这一类的，拍摄两万、三万起跳。嗯，再来开装一般的餐厅，最近也都提升了，一万零五百、一万千开始，到一万六千不等。南部也是一样，还可以加啥？我怕去找怕有因为，还可以另外加五八到十八，台北一律十八，中南部有可以讲到五八，各位，菜单就是这么单纯，九二一，九道菜，两道甜点，一道水，九二一，有没有变化？没有很多变化，而我们的二的你四点都知道了，所以你是不是很容易掌握你那怎么采购，怎么生产？果阳春酒。虽然是十二月到二月才有，都在一个月前都下单，因为我要春酒的量也到二十桌、三十桌、一百桌也有，所以事情就要下单。所以你做阿拉卡，带点小吃，要到中午一点，要到晚上八点，那做这宴会，三个月、半年或是一个月或一个礼拜前就可以下单，你很好掌控。所以你可以做宴会的话，你可以在什么时候生产？礼拜到礼拜四，某台几的时候提前生产。你可以把菜单设计，有一些可以提前生产，不要当代生产。所以你可以把生产线平衡，而且可以大量采购，降低成本。最后很早就发现，哎，拿来做钱。所以我民国九十年就极力要求，现在力改变策略。终于到九十二年，我上柜那一年，第一家餐厅被挂牌的时候，我已经有百分之六十，现在它是百分之七十五到八十，营业额是因为低。所以他们礼拜一到礼拜四。到礼拜五中午这四天半，不待集中，因为因为都是礼拜五晚上开始，到礼拜天中午，那礼拜天晚上也没有，你明天要上班了，所以今天大家做得很刚，给足轻松的啊，啊你拜做啊拜钱，做啊要死，他的钱容易做宴会点钱，所以我那时候点点啊做，点点啊做，那时候很多人，全部很多人，啊，现在你叫一个技术业的专家呢，你要死啊，拜个拜是拢无生意，我无生意真好啊。我谈了个比你较济啊，所以笨蛋。再来，我礼拜一到礼拜五中午这四天半，我把我的场地拿来给人家做国际标准的比赛，那个地板是六百万，他们拿来铺上去，结果什么电视都来，第二天所有的报纸、所有的电视都报道到全天地，有没有八到一毛钱的广告位？没有，因为他在那办这个是一个互动的事情。过来报幼稚园毕业典礼。一个小朋友的毕业典礼会四个大人以上参加，阿公阿妈、爸爸妈妈、老公老妈，参加完了以后，一个半小时后，家长吃吃饭。
当然在这里啊，我场地经理用，我就收你水电费了，那就没用。所以以活动带动商机，还有各个社团，包括他直销公司，啊、哦、啊、哦，一来就是五百人、一千人、两千人来开会，那我们这个场地扩大，可以让你开，开完还可以吃饭，所以用活动来带动商机，又是另外一个策略。所以各位，我们慢慢的把阿拉卡降到只有剩下百分之二十五。那阿拉卡以前都有很多菜单，哦，相片一大堆，七八十张，我一算，要四百斤。这个让给路边的直营的那些独立餐厅去做，因为那些路边的独立餐厅都是父子档、夫妻档、兄弟档，好，就讲过去啊，他没有能力，我们没有能力，所以我们的照片全部拿掉，全部做套餐，喇叭、背叭、高叭、一千千斤。想玩桌前辈，买几桶几桶你出来 ，send mail， 所以没有做到啥，你没有照片，啊，你们控制全部广告控制，你猜干嘛？搞猜干，整个策略顺着环境来改。哦，我们今天不谈策略，我们是谈数据化管理，然后顺便让各位知道，所以我们这次呢一直改，改到民国九十九年，当我已经把它转上市成功，我说再见，我一定要离开，我一定要离开，我先。九十二年离开也是没有成功，现在已经又转上市成功了。我这次一定要走，但是我已经把策略也摆好了。从现在开始不能再开烟味店，因为打开一个杂志得做后台。大陆，这两个大陆我不知道。你开始做烟味店，草港城、李老板，还有那个什么，乔远啊，什么那些，现在又在搞的那个饭店，教育部的那个土地，那都是我放弃的。我刚开始我也有，所以我放弃了。那我们现在大家都跳进去宴会厅，请问一下，以前是十七万到十八万对结婚，现在怎么十三万五千到十七万？啊，不再怎样跳出来，你还跟人家搞什么红海？这红海是什么？所以我那时候九十九年特别带着他们三个兄弟，我觉得，来，我昨天靠导游，我搞点啥要出来，你们可以进去看，随地的远，一动一动，一两天，你打上原动力这个网站。可能有人会因为看了这个网站，开始改变你的观念。这个网站是在七年前，张宇先生，叫什么呢？黑龙江的人，现在大概就三十六七岁吧。他现在大概上亿以上的人民币。他是个穷小孩，从山东大学的电子计算机系毕业，可是他从来没有摸过电脑。他那时候，他在问我，我那时候带他去南京到山东。跟鲁人机岛合作，本来是个很好的机会，可是我离开以后，他们发生摩擦，所以鲁人马上今天就提出来。那结果在那边认识这个张宇先生，我发现中国大陆口袋有五百万到一千万人民币的人，那时候有超过七千万人，十三亿八千万里面有七千万人，有五百万人民币到一千万，很金不包不动产，所以我就在跟他讲，从现在开始，很多人不想上班。我过了两两千五百万台币，加五千万台币，我会想什么办？我会做投机啊，但是要做什么不知道，所以我就叫他在大陆看着。你想当老板吗？请打这个电话。你想当老板吗？请上这个网站。这两个网站本来都不是他的，他互惠给人家。然后这两个网站他们开始过滤，很多人不是来要做老板，来找工作。有的人是甚至来做老板，没有同。不一样，有的人是有这个头脑，也想做老板，有这个头脑，不可以啊，没有问题，淘汰掉。最后选了以后，大概会淘汰百分之四十，一百个，留下六十个，就到这个张宇先生这边来上课，教你怎么做老板。啊，你要多少钱？哦，你有五百万，来，你做这种品牌，这里有两百，到这里你可以做这个。啊，你做一百万人民币，你做这种的，大概有。八十到两万，啊，你就有二十万了，好不好？好不二十万的二十万的做完，做布置 ，B O T H 布置是什么？摊位，高龄杂了，交通交，健达果汁，上课。第一个说补习费，教育训练费，他说的补习费最少的是从六万，有些布置，高龄做口交，收到五十万，人民币收一次而已。上完课以后，那些料理能报表。在我们今天课本里面写的是报表，在你坐标的书不给你。我你闯完那个王刚来你家跨年现场，然后帮你安排。内场怎么动线？外场的服务客人你要怎么动线？完了以后你自己去发发发图过来。发发三四个月后
店做好了，能不能人再陪你一个礼拜？怎么操作？完了以后再见，跟我不相干。再过来我赚你什么呢？采购。你买了猪、牛、羊肉，就是加畜肉；鸡鸭、鹅肉加禽肉，或是海鲜、鱼和肉，我赔你命。但是我要加五八。我虽然跟你加五八，比你自己买的都还要便宜，因为我是从农场买。我买了以后，我又。人工帮你处理内脏，你可以节省很多人力，而且我大量采购降低成本，比你各自买的还便宜，还便宜，所以我可以加五八，比你自己买便宜。所以，龙腾抗生，长期下去我是这样赚你这五八。再来，你原来做这边学到的料理有五，有一百多道的，有两百多道的，最少的还有六道的，叫碗筷，就六道料理。你以为这样就够了吗？消费者不会满意，所以每两个月到三个月你要创新。创新可以再缴十万到二十万，偶尔的盯着油花费用，我们两三个月再可以新的料理。所以我们去经营这个，干大路人做头家，莫跟你去餐厅啊，要新的进。为什么？大陆不是你的土地，大陆虽然是讲普通话，同宗同种，同友，但不同文化，它是社会主义，它的价值观跟你完全不一样。你用台湾这套经济死的最快。你让中心水煮去改了，才能赚到他的钱。啊，你再改过，不如我干一桌糖果。结果，原动力到现在已经有六个场地了，竟然做七亿九千万人民币，竟然准备做九亿，你们是干了这糖果。结果，经过第四年的时候，我请张先生哦，张宇，统计给我知道一下。刚开始叫你这样做的时候，到现在，存活率有多少？四年后，一百个人进去第一年。四年后就剩下三十六个人，有六十四个人死掉了，两点点，完蛋，还有三十六个人存在。但是中华人民共和国口袋五百万到一千万人民币的有七千万人，全部破净。点开嘛，点开那个点位，点开那上层网站，能一天破灭。所以他已经在全中国开了，最近在厦门开了第七个点，第七个点，去年七亿多，今年九亿的人民币，那。经营企业不是他的事，他教你在这做产品。各位，我们都是业界的人，他的成功，你可以上网去看。你看，他现在不但叫人家做产品，里面的网盘他也在卖，里面的这个厨具他也在卖，里面的装修他也在做，所以他变成一个什么呢？一条龙。哦，各位，台湾人要比大陆人更先在哪里呢？更先进在创新创意。因为我们常常要出国去，我们要出国去上百车票，一百个明天就出去了，他们还不行。赵宇到现在还没出过国，问题是在台湾呢，你会有更大的进步。那他是忙死了，忙死了，钱都赚不完。各位，不一样，不一样的，那个市场不是你的，因为文化不一样。我们是资本主义长大的，他是社会主义，价值观不一样，所以你入境要随俗。所以我们现在很多车辆随着环境改。那我们谈到这里的时候。我们希望让各位知道，这个食材成本。我举个例子，因为我看过那么多的报表，因为天，如果我们像在台北去做一班西班牙，因为天的食材成本大概就二十八八、二十六八，在台中去做几班呢？去做几班的话，大概在三十六八、三十六八。哦，啊，再来，我们看，一卖空空线呀，然后一六八零，某一个很有名的憨厚。灰哥，灰哥，结果老公他出错错错错出来，出名，因为我有去他那边帮他上过八十课，不得了，他的食材成本只有在五二十五块，那我看过其他做灰哥的食材成本都在三十到三十二，他管理的不错，因为他专注来控制，他就二十五块。这块日本料理，日本料理，日本料理讲两样，哎，讲讲食材，日本料理这个地方都在三三十八到四十五，得两高。而且它的人工成本也很高，日本料理都用秋干，所以日本料理师傅用的人工蛮高，这里高达十六、十六八、十六八，而我们宴会厅这个地方直接人工成本不满，宴会厅大概在八到十二八，它的 pot 会空，只有在四到六八、四到六八，啊，再来我们再讲，把费的，高级的把费的。不是你们家
在学校附近来找宝贝的，住我们来找饭店宝贝的。像我现在那个车上没赚，我是像新天地，或是像那个五星酒吧的里面一些宝贝的，实在成本很高，都在三十八到四十，三十八到四十。我记得金钱豹在大陆做的时候就出名啊，啊，大概一块金钱豹太细啊，我要把你讲崩，中餐一百九十八块人民币，晚餐两百三十八块人民币。我告诉你，要死！因为人家没多才，来找我好几次。你这个十八岁的是我主导，我个车内，隔壁几个人多的，给他生气了，我我报警，用四亿七千万的港币破皮了，全掉了，十八亿人民币买的，在六靠近六块钱，用四亿七千万的港币，英国那个基金破皮了，全掉了，把这些办法再卖掉了。所以各位，很多人不知道，因为。今天报在大陆，老老火，你看不看？实在成本高达四十五到四十八分钟，产生成本，人工成本高达十六到十八，讲实在，他用了两将近一百八十个开盖，八个电能里头，那时候他给我看报表的时候，所以各位，我们在这里很难告诉你廖光会的 average cost， 为什么不同产品落差就多了？再讲一遍 ，base 那么米啊，想想想，米啊，这个材料先不哦，天天见面，有吗？很有名的，还有其他专门做面食的，哦，像我们这个老董刘老妹，最近去年出台前老董，老董不姓董，他姓刘，啊，老董叫老大啊，老大啊，老大不会说叫你老董，他是姓刘，哦，他跟我讲过，常常来问我问题，那所以像那些面食的呢，面食的。才能生产只有在十五 p e r c e 高效，但是也大家搞不快，所以各位，我们在这里有很多不同的，像广品，广品的策略是什么？产业的百货公司，产业的百货公司，所以它有十四个品牌，最近又有一个第十五个品牌出来，在大陆中餐，它第一个中餐它出来，第十五个品牌。可是我们的这个戴胜利先生，他是个慈悲家、慈善家，他认为说，我要让不同的消费者都满意，所以他在不同的区块都设一个品牌去争购。我太急了，只有四个品牌不赚钱，其他九都赔钱。所以我在经济大学，在研究所上课的时候，有一次我去演讲，他问我说，为什么瓦城的毛利跟王品毛利差那么多？瓦城比较高，因为瓦城不管他叫瓦城或者一零一香或者是这个会长泰。哦，或是什么那个那个那个大兴，做明年，它都是焦聚或卡斯汉什么，缅甸、泰国的料理，酸酸辣辣的。而王品它的十四个品牌跳跃的非常大，它在不同的区块都是一个品牌，所以呢，它是要满足不同消费者的需求，当做餐饮的百货公司。所以现在陈正辉的想法不一样，陈正辉认为说，不太急，多观察，但是你们没在。那么一般人虽然了解，但是伊需要咱的服务，所以咱买搞服务，所以这两个人意见不一样。所以，我们像我们的西里，它的材料成本在三十到三十三，三十到三十三。啊，像我的王品啊，拍谁？以十四个品牌最高级的王品，它的材料成本高达三十六，到三十八，又不一样。所以，餐饮业因为这个区块市场。有有不过三四十倍，所以你要看你是在哪一个区块，所以它的料光会工作不一样。那这个消耗毛利呢，也就不一样。所以来到这个本业所赚和所赔的也都不一样。那也最起码，本业所赚和所赔的大概都在八趴到十八趴，不二十八。像鼎王麻辣是非常不错的，我终于把它名字讲出来。这家公司真的是不错，很多人想要利用三次的事件来看它的配方。没有成功，有多少人派 spy 到里面去卧底？没有成功，没有成势力过问他。我就跟他讲，他的抓住控制的非常好，所以很多人利用卫生局接他的什么配方，但是他没有被记住，所以他的配方还是有很多特色。所以在这里，高达二十八的就是他，他一般都是在六到八比较偏高。哦，所以说我们。水利条，爱看是什么餐品，是什么餐品
然后再往下看，一个很重要的观念，一个很重要的观念，就是什么呢？材料成分，说明，那他多的讲的料工会来对料起来上重要，那一定要负责这个原则，这一点我要拜托拜托在座六届的同仁先进来，我在大陆到我下一个。这我在大陆将近三年多的时间在推广这个，没想到一离开的时候，他们就马上落实这样去做，所以他们的成本现在控制的非常好。他说：“成本与收入配合原则。”所以我会把我们的生产线，你也不把它变生产线，或者不同的档口。来，请看，档口，对，来，请看，这个就是鲁能集团，山东鲁能集团，不，不，他认为足球队。职业足球队常常得第一名的叫鲁能，鲁就是山东的，鲁能是一个做能源的矿产的，还有发电的，他那个足球队很有名。他下面有三个餐厅，被我拿来给现在一起一起合作。后来大家我离开以后，大家观念不合，所以分开了。那这个就是鲁能集团的餐厅，我把它的生产档口出来了，为了凉菜的、中厨的、中餐部的、海鲜部的、包面包吃的、沙拉的、点心的。核准还有茶水的，对。为什么要分一个这个档口？因为我们的材料成本，餐饮业的材料成本，差不多占整个产品成本里面的绝大多数，在这里，都在卖个面食，还有个鸡找到它，都在三十以上，到四十五中间。所以这个时候，你如果控制的够的话，里面呢肯定全部控制下来了。所以，我们做法。我就去说烧鹅仔，鲁能集团的烧鹅仔这个品牌，它总共有一百八十八道料理幺八八，一百八十八道料理，有八道在这里，有十五道在这里，有十八道在这里，有十六道在这里，这里有八道，这里有二十几道，一直在推，一百八十几道料理不不到这些档口来，跟你想象中你自己的也差不多是这样，这第一点。把所有的菜单、美料，可以分说啊，哪些在这个档口做凉菜，就是凉粉；哪些在这个档口，哪些在这个档口，一百八十八道料理，分布在这，这个这个九个档口。第一个，第二个，每一个档口所做的料理都会编注餐饮制作标准书，你不要翻你的资料，我翻我的投影片给你看。每一道料理都要有，好，就像这个，你看，老板讲这是新天地，所以你会看到下面还有盖我的章，下面那些人都新天地的同事，你看这一道料理是什么？这道料理就是冷哈，这道料理是什么呢？大海哈，高达台斤，蒜塔，几几一点二公斤，水十三公斤。加上这些什么糖、米酒，还特别指定金兰酱油，还有干醋，这样做出来，下面在这里。然后他当然不是做一盘一盘的，他这个做高档餐厅，他分本来一盘一盘，出来的成本就在下一页。好，这些都希望你去学习成长。好，下一页你可以看到什么呢？你看，你看，哦，高档餐厅，就是。高粱，呃，高筋对半的高粱咖啡，哦，而、啊、且蒜头，哦，一点六公斤，八百两公，哦，而、啊、且什么，那个川贵的辣椒酱三十瓶，糖一百八，米酒五十六点六七瓶，大家都在做，最后算出来的结果呢，加盖住这点六，再通过一下啊，我们得到的成本是多少？请看，在这里，你看。你看，啊，侬一家做两百块配盘，两百块配盘，所以一份多少钱？一份多少钱？坐在下面，全部出来。所以各位，好，一盘再来一份三十块钱，三十块钱，明天再上面。我都继续问你让你知道，这没什么记录。我们现在大家一起进步，关联到数据。除了这个料理以外，后边去做这一份外国的，很多是我在推行的。啊，都是实物的，啊，都是实物的。但是内底，你们也讲一个一个东西，迄就是咱台湾的东西。啊，那我告诉你，这
这只是在做什么调料成本。所以每一道料理，你都是等你到这样的这个豆表 B O M B O O， 我就叫做用那酒瓶，像你说的五十。你们家有一百八十道料理，就一百八十三。你们家有变动内容，就变成这变动，在电脑里面就变动，以此类推。各位，我们再回到刚才讲的。刚才讲说，厨房单位要分成很多不同的档口，好，各位，我们这些档口的目的，我们要分这些档口的目的
，分成几个按摩，请看这里，我能看得到啊，两菜。好，各位你看，会有凉菜、蛋、热菜、面点、八台、上炸，什么叫上炸？他那边的名称呢？上炸就是一些猪汤啊啦，哦，底下添那个，反正一二三四五，它有五个蛋头。因为这个餐厅它总共只有七十八道料，分成这一二三四五个蛋头。然后呢，你看，午餐，每个蛋头各卖了多少？本身每个蛋头购买多少？从哪里来？一号桌去买单，二号桌也去买单，三号桌去买单，四号桌去买单，等于中午就四桌。每一桌买单的时候，柜台就会去把它分配。啊，第一桌有五菜一汤，这五菜是哪一个蛋头生产的？要记进去的。哎，它是哪一个蛋头生产的？你记进去的。第二桌比较吃的多，八菜一汤。那八菜一汤的九道料理是？这五个蛋头，哪一个蛋头进？他会记住他的收入，记住他的收入。现在 POS 系统就把买单以后的收入记进去了。再来，各位，请看，这里有一个领用食材的消耗事情。各位都在厨房待过，我们厨房一定是这样的。你看，你上我的课。没有读过会计没关系，但是你可以注意听，这是什么呢？材料仓库，这是等号，你看这是等号，好，这不是填哦，错开了 ，A 就是起初存货 ，B 就是本日投入，本日投入 ，C 就是本日产出，啊 D 就是期末存货，今天晚上下班的时候还没有领掉。但是这是什么呢？材料仓库有一个宝盖，你看有个物点，就是材料仓库。那这个才是我们的厨房。我现在在画的这个没有没有这个物点的，就是厨房。A 是起初存货，昨天的起初存货，就是今天的起初存货。B 是今日在投入的。C 就是什么呢？本日产出的。啊 ，D 就是起末存货。不要看讲义啊，直接看黑板，请看这里。这是我们的厨房生产线，生产线。好，各位，你在厨房里面你怎么生产？请看这里，这里会有材料，这里会有直接人工，这里会有制造费用。所以你看，从材料仓库领材料到这里来生产，然后。我们昨天就是昨天的期货存货，就今天期货存货，也会有昨天的期货存货的材料，昨天期货存货的人工成本，昨天期货存货的制造费用。然后请看 A 加 B 就是今天要完成的，等下 A 就是昨天留到今天买的，昨天期货存货留到今天，加上今天在投入的，材料成本从左边这里领掉来投入，人工跟制造费用新加入的，又就发生了。这两个完了以后，从这边产出去给客人吃，外场的客人，这是外场的客人消费的，他也产出材料，他也产出人工成本，他也产出制造费用。红色的产出的这些料工会从哪里来？从 A 加 B 来的 ，A 加 B 来的，减掉什么呢？减掉期末存货。今天七月二十七号吧，啊，晚上。九点，晚上哦，晚上哦，下班的时候，这里还没有从吸出去的，还留在厨房的，还有多少情况存货的材料、人工、制造费用，所以这个 C 就是这样算出来的 ，C 等于 A 加 B 减 D， 所以这个就是今天出去给客人吃的。各位，刚才这里已经有记录，我们每个蛋口，这有五个蛋口。收入，那这五个蛋黄为了收入，它会产生的成本在哪里？在这里 ，A 加 B 减 C， 哎、欸，减 D 等于这个 C， 这个 C 就出来，用这个成本来跟刚才第一类的这个什么呢？收入来比，就可以知道
，这五个胆火，梁山胆火，这山胆火，面阳胆火，八大胆火，上沙胆火，给他听，听广西的贡献度怎么样？有收入，有成本，所以这个有几块，几个这里，有一个叫做梁菜的，一个叫热菜的，一个叫面点的，第四个叫八台的，第五个叫上沙，所以像这样的有五块，一到五。就可以计算，为了得到这些收入，柜台的收入，它产生的你用的这五块的，这五块就是凉菜、热菜、面点、八台、上茶，所以这五个点，这三个三三块换了五块，一块、两块、三块、四块、五块，来算出它的实际的 A 加 B 减 B。所以重点在哪里呢？每天下班的时候，你要要求你的厨房。这五个蛋壳的人，干嘛做个糕点？你搬拢做个差不多，八点，人下不过几百多块，厨房要去用啊，赶紧洗碟啊，赶紧洗桌面啊。他就在晚上九点下班的时候，请你要求这五个蛋壳来点这个，点这个你看 ，N 点 E N B I N G N 点，情报出入，今天七月二十七号晚上九点，情报出入，八点出来。然后用这个情报足够来乘以什么呢？乘以刚才的那个什么呢？从影片给你看到的餐饮制作标准书的标准成本，有没有？刚才那个冷哈利，今天令我帮他弄出来给你做万利的冷哈利，那里没有标准成本，把这个冷哈利要做贝果，贝果乘以它多一点冷哈利的标准成本，就知道这贝果呢材料多少，人工多少，时装多少。过来做了两台另外，这发展出来可能还有其他的、其他的发展品，再把这其他发展品的数量点出来，乘以刚才那个像阿里那个在你做的是报表，所以你就可以知道第一次多少。所以第一次要下班的时候都要盘点，每天。那这样的话 ，A 加 B 减 D， 每天就能算出 C 了，每天打点每天多。所以，请你看，我刚才讲的都在这里。第四栏位，起初存入，这是左边的 A， 这里的 A， 生产线的 A。第五栏，本质顶掉，就是生产线的 B， 本质投入，从左边的材料账户再顶掉进来，这是第五栏位。第六栏位在这里，你看这个 D， 生产线的 D， 生产线的 D 就是第六栏位。